Xin chào tất cả các anh chị học viên Thì bài học ngày hôm nay Trung sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị bài học có tên là trà sữa thái xanh Thì đối với lại trà sữa thái xanh với lại trà sữa thái đỏ thì công thức nó sẽ y chang nhau nha Chẳng qua là các anh chị mình thay đổi cái loại trà thôi Thì đối với lại trà thái xanh thì các anh chị mình nên nhớ Khi mua thì mình nên nhớ là mua có chữ là cha ta mua Không mua là loại là cha tra nha Cha tra là loại rẻ tiền thì mùi thơm với lại màu sắc nó sẽ không bằng là cha ta mua đó là một số lưu ý khi các chị mình mua Thì đầu tiên là các chị mình sẽ sử dụng là 45g trà thái xanh nha Rồi bột béo thì các chị mình sẽ sử dụng là 300g bột béo bi quan Hoặc là bột béo CL nha Rồi tiếp theo là các chị mình sẽ sử dụng là sữa đặc Larot Larot thì mình sẽ sử dụng là 200g Đường thì các chị mình sẽ sử dụng là từ 250g đến 300g đường cát trắng nha à, Vì sao cái phần đường nó lại nhiều hơn à, cái phần đường của trà sữa truyền thống đó, tại vì là khi mà các chị mình mua trà thì mình thấy là nha Trà ở đây thì nó sẽ được là cán mình thành bột luôn các chị Nên là cái phần chét trà nó sẽ rất rất là nhiều Đó, và cái cảm cái mùi thơm luôn Nên là khi mà cái phần chét nó nhiều thì các chị mình bắt buộc là phải tăng cái phần đường lên Thì nó mới làm cho trà sữa chúng ta nó sẽ ngon ha Nên là các chị mình lưu ý là đường của món trà sữa thái xanh Nó sẽ sử dụng là từ 250 đến 300 g Tùy theo khu vực mà các chị mình sẽ điều chỉnh cái độ ngọt khác nhau rồi tiếp theo là một nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu đó là muối ăn Thì mình sẽ sử dụng là 2g cho một công thức Bây giờ là chúng ta sẽ đến với các bước là chúng ta đi ủ trà nhé Bước đầu tiên là các chị mình sẽ đi ủ phần trà thái xanh nha Đầu tiên là các chị mình sẽ sử dụng một cái bình giữ nhiệt ha Tiếp theo là các chị mình sẽ sử dụng là một cái túi vải lọc trà Bây giờ là mình sẽ tiến hành cho 45g trà thái xanh vào trong túi nè Đó, bây giờ các chị mình sẽ tiến hành là buộc cái miệng túi lại mình cho cái phần trà vào trong bình nhé Bây giờ là mình sẽ tiến hành là đông 1,5 lít nước sôi cho vào trong bình dưỡng nhiệt nha Các chị mình sẽ dùng cây kẹp gấp ha Mình sẽ nhấn cái phần túi vải cho nó gặp vào trong cái phần nước sôi Sau đó là các chị mình sẽ tiến hành là đậy nắp bình ủ lại Và mình sẽ tiến hành là canh thời gian ủ trà trong vòng 15 phút nha sau khi mà các chị mình đã ủ với phần trà thái xanh chúng ta được 15 phút đó, thì mình sẽ tiến hành là vớt bỏ phần túi vải ha thì mình sẽ mở nắp nè các chị mình sẽ gấp cái phần miệng túi mình sẽ nhúng lên nhúng xuống nha nhúng lên nhúng xuống khoảng 4 đến năm lần sau đó là mình sẽ mình sẽ quấn cái phần túi vải lại rồi cái gì mình sẽ bắt cho cái phần túi vải nó khô nha Rồi sau khi mà các chị mình đã thu được cái phần nước cốt, cái phần trà thái xanh như thế này rồi á Mình sẽ tiến hành là cho vào trong đây là 300g bột béo nha Dùng cái đánh trứng chúng ta sẽ khoái đều lên Rồi tiếp theo là các chị mình sẽ cho vào trong đây là 200g sữa đặc Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khoái đều lên Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là cho cái phần đường gác trắng vào trong trà sữa của chúng ta luôn Và cho thêm vào đây là 2 gam muối ăn Chúng ta sẽ khoái đều cho cái hỗn hợp của chúng ta nắp tan ra hết ha Bây giờ là chúng ta sẽ cho vào trong trà sữa chúng ta là 500 g đá bi nha Các chị mình sẽ khuấy đều cho cái phần trà của chúng ta nó sẽ tan cái phần đá ra hết nha Mục đích của các chị mình cho cái phần 500 g đá bi vào cuối cùng á Là sẽ giúp cho trà của chúng ta sẽ nguội liền tức khắc để các chị mình có thể làm mang trà sữa vào cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để mình bảo quản từ 6 đến 8 tiếng là mình có thể là bán được ha Tại sao các chị mình phải bảo quản trà sữa là từ 6 đến 8 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh Tại vì trong trà sữa chúng ta sẽ có sữa đặc với lại là bột béo Thì khi các chị mình bảo quản ngăn mát tủ lạnh á, nó sẽ giúp cho trà sữa của chúng ta sẽ tạo được độ xanh 
và khi chúng ta uống vào thì nó giúp cho trà sữa của chúng ta là nó sẽ có cái độ đậm đà hơn và nó sẽ giúp cho nó động lại cái phần trà sữa khi cái chị mình uống ha nó sẽ hơn ngon hơn rất là nhiều khi là cái chị mình mới vừa pha xong vừa pha xong thì các chị uống vào thì mấy chị chỉ thấy được cái độ ngọt với lại cái mùi trà thôi không có độ béo của trà sữa ha tiếp theo là khi các chị mình để cho trà sữa của mình nó tự mùi á thì trà sữa của chúng ta nó sẽ bị bốc cái mùi thơm bị bốc ha nó sẽ làm cho trà sữa chúng ta nó sẽ giảm mùi thơm đi nè còn nếu trường hợp mà các chị mình sẽ đẩy nắp lại và để cho nó mùi từ từ á thì nó sẽ làm cho trà sữa của chúng ta nó sẽ bị hầm hơi và khi trà sữa bị hầm hơi thì các chị mình bảo quản nó rất là nhanh bị hư luôn ha thì đó là lý do vì sao chúng ta còn phải cho đá vào để giúp cho trà sữa chúng ta nó nguội liền đó đó là những lý do ha rồi bây giờ là sau khi chúng ta đã khuấy đều rồi đó bây giờ là trung sẽ tiến hành là cho cái trà sữa ra ca để các chị mình xem màu sắc nó như thế nào nha rồi bây giờ trung sẽ cho cái phần trà sữa ra ca này Đó, các chị mình đã thu được một cái định lượng là trà sữa thái xanh ha Thì giá cốt của một phần trà sữa này nó sẽ có giá là 43 ngàn nha các chị Thì mình sẽ thu được khoảng là 2 lít 3 trà sữa thái xanh Đó, thì công thức thì rất vô cùng là đơn giản luôn Thì để làm món thạch thái xanh à, Thì các chị mình sẽ cần có các nguyên liệu như sau Đầu tiên là các chị mình sẽ cần là một gói bột và rau câu dẻo con sắp vàng 12 gram nha Tiếp theo là các chị mình sẽ sử dụng là 160 gram đường cái trắng nè rồi tiếp theo là cái chị mình sẽ cần có đó là trà thái xanh Trà thái xanh thì mình sẽ sử dụng là 15 gram Thì đối với trà thái xanh thì anh chị mình lưu ý khi mình đi mua Thì mình nên nhớ là chọn cái loại là cha tâm mua hoa Thì nó sẽ có màu sắc đẹp và mùi nó thơm hơn Bây giờ là mình sẽ đến với các bước để mình làm nên món là thạch thái xanh Để chúng ta nấu được thạch thái xanh thì các chị mình sẽ đi ủ trà trước ha Thì để ủ trà thì các chị mình sẽ sử dụng một túi vải nè và sau đó là mình sẽ cho vào đây là 15 g à, trà thái xanh và mình sẽ tiến hành là rút miệng túi nè và mình sẽ cho phần trà thái xanh vào trong bình ủ sau đó là các chị mình sẽ tiến hành là rót vào trong bình ủ chúng ta là một lít nước sôi nha khi rót vào bình ủ nước sôi rồi đó các chị mình sẽ dùng kịp gấp các chị mình sẽ nhúng cho cái phần túi vải chúng ta nó ngập hết vào trong cái phần nước sôi sau đó là mình sẽ tiến hành là đẩy nắp bình và mình sẽ ủ cái phần trà của chúng ta trong vòng 15 phút nha Rồi sau khi mà chúng ta đã ủ được 15 phút thì các chị mình sẽ tắt cái phần báo thức ra ha Và mình sẽ tiến hành làm mở nắp bình Và mình sẽ dùng kịp gấp Các chị mình sẽ nhúng lên nhúng xuống dùng chung là từ 4 đến 5 lần nha Sau đó là mình sẽ bắt cái phần túi vải đi Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ cho cái phần trà vào trong nồi luôn ha Bây giờ thì các chị mình sẽ tiến hành là đẩy nắp nồi ha và mình sẽ đun sôi cái phần trà thái xanh của mình lại nha Trong quá trình mà các chị mình sẽ đun cái phần trà của mình nó sôi trở lại á thì bây giờ là mình sẽ đi trộn bột nha Thì các chị mình sẽ sử dụng là 160g đường cây trắng nè mà sẽ trộn với lại một gói rau câu dẻo con sắp vàng nha Sau khi mà cái phần trà thái xanh của ta bắt đầu nó sôi rồi rồi á Thì các chị mình sẽ mở nắp nha Và mình sẽ tiến hành là hạ nhỏ lượng nhất Bây giờ là mình sẽ sử dụng cái đánh trứng Các chị mình sẽ khuấy vài vòng ha Cho nó tản nhiệt bớt đi Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là cho từ từ cái hỗn hợp đường và rau câu vào vừa cho vừa khuấy nha Chúng ta sẽ khuấy đến khi nào mà chúng ta cảm nhận là cái phần đường nó không có còn ở dưới đáy nồi nữa nó đã tan ra hết rồi á Thì các chị mình sẽ ngưng khuấy và mình sẽ bật lửa lớn nha rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ cho cái phần hỗn hợp trà thái xanh của chúng ta bắt đầu nó sôi lên Khi mà thạch trong nồi bắt đầu nó sôi thì các chị mình sẽ tiến hành là hạ lửa vừa nha Và mình sẽ canh thời gian là nấu trong trong vòng 3 phút
Khi mà thạch chúng ta đã nấu được 3 phút thì các anh chị mình sẽ tắt cái phần đồng hồ ha Mình sẽ khuấy đều lại một lần nữa Thì trong quá trình nấu thì các anh chị cứ 1 đến 2 phút mình khuấy trong chung một lần nha Để cho thạch của chúng ta nó được trộn đều á Bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp Và chúng ta sẽ tiến hành là đổ cái phần thạch này ra, ra khuôn ha cho để cho cái phần thạch của chúng ta nó nguội ha và chúng ta sẽ tiến hành là cắt thạch sau đó là chúng ta sẽ đến với lại các bước để chúng ta làm trà sữa thái xanh chúng ta sẽ ra ly và chúng ta sẽ đóng vào chai luôn nha bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ cắt thạch thái xanh nha thạch thái xanh sau khi các chị mình đã để cho nó đông cứng rồi thì nó sẽ có cái hình như thế này bây giờ mình sẽ chia nó ra làm ba nha Thạch thái xanh thì các anh chị mình có thể là cắt theo hai hình dạng Một là các anh chị mình có thể là cắt theo sợi Và hai là các anh chị mình sẽ cắt theo hạt lựu nha Trung sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị cả hai cách để mình cắt cái phần thạch này Thì nếu mà anh chị mình muốn cắt thành sợi thì các anh chị mình cứ cắt thành những cái lát mỏng nó có chiều dài là khoảng 0.5cm nha Mình đừng có cho nó rời ra để chúng ta cắt nó sẽ dễ hơn ha Bây giờ mình xoay cái thớt lại Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ cắt sợi mỏng nè Sợi nhỏ thôi Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong khay nha Bây giờ các chị mình sẽ dùng tay chị mình bóp nhẹ ra Thì thạch của chúng ta nó sẽ rời ra Đó các chị mình thấy chưa Thạch của chúng ta nó sẽ có cái thành là thành sợi nhỏ nhỏ như thế này đây nè các anh chị mình sẽ thấy là thạch của chúng ta nó sẽ có những sợi nhỏ nhỏ như thế này này nha thì khi mà các anh chị mình cho vào trong trà sữa thì ăn nó rất là ngon đó các thấy các chị mình thấy chưa đó thạch nó sẽ có thành sợi sợi như thế này nè rất là đẹp luôn cái màu xanh rất là đẹp và rất thơm nha cái này là sử dụng cho trà sữa thái xanh là vô cùng là thơm ngon luôn đó bây giờ là các anh chị mình đã có được một cái thay thạch thái xanh mà chúng ta sẽ có hình sợi rồi nha Bây giờ là Trung sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị cách cắt hạt lựu nha Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cắt hạt lựu Hạt lựu thì các anh chị mình sẽ lấy một cái phần thạch này nha Bây giờ là các anh chị mình sẽ cắt đôi cái phần thạch này ra Để cho các chị mình cắt hạt lựu cho nó dễ Bây giờ các chị mình sẽ dựng cái phần thạch lên Chúng ta sẽ cắt thạch thành những miếng mỏng nha Rồi, bây giờ mình cho vào trong cái khay Các chị mình nên nhớ là mình sẽ bóp nhẹ nha Tại vì là khi mình các chị mình cắt thì có vài cái phần lát dao á Nó sẽ không có làm đứt hẳn Thì mình sẽ bóp nhẹ là nó sẽ rời ra thôi Đó các chị mình thấy chưa Nó thành những hạt lựu rồi nè Hạt lựu này là các chị mình có thể là Cho vào trà sữa là mình uống luôn Vừa uống trà sữa vừa uống cái phần thạch này vào được luôn ha Hoặc là các chị mình có thể cho ống hút vào và mình hút cái phần à, bằng ống hút trân châu nó sẽ lên cái phần thạch này luôn đó rất là vi diệu nha rồi mình sẽ làm tương tự cho đến khi nào hết cái phần thạch thì thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là ra món cho trà sữa tái xanh nha thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta ra món một là các chị mình sẽ ra ly ha và cách thứ hai là các chị mình sẽ đóng chai thì bây giờ trung sẽ hướng dẫn là chúng ta ra ly trước đầu tiên thì để ra ly thì các chị mình sẽ đông là 170 ml trà sữa thái xanh trà sữa này là đã có đường rồi nha mình sẽ cho vào trong ly nè sau đó là cho đá vào đầy ly Bây giờ các chị mình sẽ sử dụng là một vá thạch thái xanh nha Mình sẽ cho một vá thạch thái xanh lên trên ly Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong một ly là trà sữa thái xanh rồi Thì ngoài việc các chị mình sử dụng là thạch thái xanh ra Thì mình có thể là thay thế là full tắp pin cho món này nha Thì đối với lại một ly như thế này sẽ có giá cốt là 6 ngàn rưỡi một ly đó thì giá rất là bình dân luôn Bây giờ chúng ta sẽ đến với là phiên bản là chúng ta sẽ đóng chai và chúng ta sẽ uống lạnh nha 
để đóng chai thì các chị mình sẽ chuẩn bị giúp chung là những cái chai nhựa ha chai cái đây là chai hình chữ nhật hoặc là mình sử dụng chai tròn hoặc là chai vuông đều được nha thì chai này nó sẽ có thể tích là 330 ml thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là à, mình sẽ đông trà sữa và mình sẽ pha trà sữa lỏng thôi nha tại vì là trà sữa các chị mình có đường và mình sẽ uống đá còn đây là công thức mình sẽ uống lỏng có nghĩa là mình sẽ chỉ cần bỏ cái phần chai này vào trong ngăn mát tủ lạnh thôi khi nào nó lạnh thì các chị mình sẽ lấy ra mình sẽ uống luôn chúng ta sẽ không cho đá nữa nên là mình sẽ pha cho cái trà sữa chúng ta nó sẽ loãng ra nha à, đầu tiên là mình sẽ sử dụng một cái phễu nha à, trà sữa thái xanh thì mình sử dụng cái phễu màu xanh luôn cho nó đẹp rồi đầu tiên là các chị mình sẽ sử dụng nói chung là 200 ml trà sữa có đường nha chúng ta sẽ rót vào trong bình nè tiếp theo là các chị mình sẽ sử dụng là 100 ml nước lọc nha nước đây là nước lọc cái chị mình không sử dụng là nước chúng ta sinh hoạt hàng ngày nha tại vì nước đó nó không có được đảm bảo vệ sinh á chúng ta sử dụng là nước lọc là trong cái can 20 lít á hoặc là nước lọc mà chúng ta là đã xử lý qua vòi rồi á thì chúng ta để pha cái phần trà sữa lỏng ra cái chị không nên sử dụng là nước sinh hoạt chúng ta sử dụng nha thì khi cái này uống vào thì rất là dễ bị đau bụng đó mình sẽ cho là thêm 100 ml vào trong ly nè đó thì bây giờ là cái phần trà sữa chúng ta nó sẽ còn hơi có cái phần trống này các chị bây giờ là mình sẽ một là các chị mình sẽ cho cái phần thạch mà các sợi vào nha hai là mình sẽ cho thạch hạt lụ bây giờ là mình sẽ cho thạch hạt lụ vào đây các chị mình sẽ sử dụng một cái ống hút nha để mình sẽ cho cái phần thạch nó vào trong cái ly cái bình trà sữa nó sẽ dễ hơn đó thì đó là cách để các chị mình cho cái phần thạch vào trong cái bình trà sữa của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại và các chị mình sẽ tiến hành là bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha thì chúng ta đã có được một cái, cái chai trà sữa thái xanh chúng ta sẽ có con thạch này các chị đó thì cái chị khi uống cái chị lắc đều lên và mình sẽ mở nắp ra mình uống rất là ngon rồi bây giờ là giá cốt của một cái chai trà sữa thái xanh mà có thạch như thế này thì sẽ có giá cốt là năm ngàn rưỡi một chai nha các chị thì thường là các chị mình sẽ bán một chai như thế này sẽ có giá là khoảng 10 ngàn một chai đó thì chúng ta sẽ bán là một chai này chúng ta sẽ lời là khoảng bốn ngàn rưỡi một chai ha đó, rất là rẻ luôn thì vô cùng là thơm ngon thì trong xin chúc cho tất cả các chị mình thực hành thành công và cập nhật vào trong menu hiệu quả xin chào và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo nếu các chị mình thấy video này là hữu ích đừng quên nhấn like và đăng ký kênh youtube của trung tâm pha chế kinh ba để tạo cho trung thêm nhiều nguồn động lực để sáng tạo ra nhiều món thức uống thơm ngon bổ dưỡng để gửi tặng đến tất cả các chị xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo